எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்கிட்ட ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த சுவாமி சிலை அபிஷேகம் பண்ணுறது எப்படி கோமுதி சக்கரம் அப்புறம் வந்து சால கிராமம் ராஜகோமதி சக்கரம் ஷங்கு இதெல்லாம் வந்து அபிஷேகம் வந்து எங்களுக்கு செய்முறை விளக்கம் செய்து காமிங்க மேடம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இன்றைக்கி வந்து நான் எழுப்பேன் என் வீட்டில் நம்ம கோவிலில் அபிஷேகம் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக நிறைய பொருள்களை வச்சு அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க ஆனால் கோவிலில் செய்கிற மாதிரி நம்ம வீட்டில் செய்ய முடியாது இல்லையா அதனால் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் எளிமையாக அபிஷேகம் எப்படி செய்யணுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இதில் சாதாரண தண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா சுத்தமான தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த அபிஷேக தட்டில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னா சங்கு வச்சுருக்கேன் அதாவது வெள்ளை சங்கு நான் ஏற்கனவே பிரதிஷ்டை பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு செய்து காமிக்கணுங்கிறக்காக வச்சுருக்கேன் இதில் என்ற நான் பழைய சங்கு ஒன்று போட்டிருக்கேன் இதில் பாருங்கள் அந்த சங்கால் தான் நான் வந்து இந்த சுவாமிக்கெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ண போகிறேன் இப்போது எனக்கு இந்த கருப்பு நிறத்தில் சங்கு கிடச்சிருக்கு இது ரொம்ப அபூர்வம் இந்த மாதிரி சங்கு கிடைக்கிறது இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு சங்கில் அப்படி இயற்கையாக விளையும் இல்லையா விளைஞ்ச பின்னாடி நிறைய என்னென்னமோ போட்டு அலசுவாங்க அலசின பின்னாடியும் நிறம் போகாமல் இப்படி இருக்கும் இந்த சங்குக்கு டைகர் சங்குன்னே சொல்லுவாங்க இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நெ நிறம் இருக்குதுன்னு முன்னாடியும் பாருங்கள் இந்த டைகர் சங்கு இருக்கு இல்லையா இதையும் இன்றைக்கி புதுசாக பிரதிஷ்டை பண்ணுறேன் அதனால் நான் இங்கே வைக்கிறேன் அப்புறம் ஷால கிராமம் நான் இது ஏற்கனவே பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சுருந்தது இது ரொம்ப அதிசயமான ஷாலா கிராமம் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு பிறகு சொல்கிறேன் அப்புறம் ராஜகோமதி சக்கரம் நான் ஏற்கனவே பிரதிஷ்டை பண்ணது தான் இப்போ திரும்ப உங்களுக்காக பண்ண போகிறேன் செய்து காமிக்க போகிறேன் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் கோமதி சக்கரங்கள் எல்லாம் எப்படி நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தீங்களே அவங்களுக்காக இன்னொரு முறை நான் செய்து காமிக்கிறேன் ஏற்கனவே வந்து ஒரு எபிசோடில் செய்து காமிச்சிட்டேன் கோமதி சக்கரம் இது போன்ற இயற்கையாக இறைவனுக்காக உருவாகக்கூடிய பொருள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உருவாகுதோ அதே மாதிரி தான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் எங்களோடதெல்லாம் சர்டிஃபிகேட்டோட நாங்கள் விஹா டாட் ஆன்லைனில் கொடுக்குறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்பப்போ வந்து இந்த கோமதி சக்கரமாகட்டும் மற்ற இந்த ராஜ கோமதி சக்கரம் கொஞ்சம் நிறம் வந்து முன்னே பின்ன மாறி இருக்கும் காரணம் என்னென்னா அது இயற்கையாக என்ன உருவாகுதோ அந்த எந்தெந்த சீசனில் எந்தெந்த மாதிரி உருவாகுதோ அந்த மாதிரி தான் கொண்டு வந்து நாங்கள் விற்பனை கொடுக்குறோம் இப்போ ஒரே நிறம் இருக்கணும்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செயற்கையாக உருவாக்குனதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நிறத்தில் எப்போவுமே கிடைக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக உருவாக காரணத்தினால இங்க பாருங்க இந்த கரும்பச்ச கண்ணு நடுவில் இருக்கும் இந்த மாதிரி கோமதி சக்கரம் ஒவ்வொரு சமயம் உருவாகும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கோமதி சக்கரம் வந்து இது ஒரு சீசனில் உருவாகும் என்னென்னா இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக அரேஞ்ச் இருக்கும் ஒரு லைட் ப்ரௌன் நடுவில் வந்து கருப்பு கருப்ப கரும்பச்சை இந்த மாதிரிலாம் உருவாகும் இதுலேயே பல வகையானது உருவாகும் நமக்கு எப்போ சீசனில் எந்த மாதிரி கிடைக்குதோ அதுதான் விற்பனைக்கு வரும் எல்லாமே ஒரிஜினல் தான் நம்ம வீஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய சங்க ஆகட்டும் கோமதி சக்கரம் ஷால கிராமம் எல்லாமே இயற்கையானது ஒரிஜினலானது தான் சர்டிஃபிகேட்டோடைய நாங்கள் தர்றோம் சரி இப்போ நம்ம அபிஷேகம் செய்யும் முறை எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணுவுக்கு மகாலட்சுமி கூறிய பொருள்ன்றனால நான் எல்லாமே ஒன்றாவே அபிஷேகம் பண்ணுறேன் நான் ஏற்கனவே பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதனால் இந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு மொதல் அலசிக்கிறேன் சங்காலியை நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போது அலசி காமிக்கிறேன் நம்ம சிவலிங்கம் இந்த மாதிரி பூஜை பொருள்கள் எல்லாம் சங்கால அபிஷேகம் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நான் வச்சிருந்த குங்குமம் எல்லாம் போகிறதுக்கு நல்லா அலசிட்டேன் இப்படி நீங்கள் மொதல் மொதல் வாங்குறீங்கல்ல பொருள் பூஜை பொருள் எது வாங்கினாலும் சங்க ஆகட்டும் நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டு தான் கொடுக்குறேன் இருந்தால் கூட வீட்டில் கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் புதுசாக வந்து அபிஷேகம் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஷால கிராமம் சங்கு கோமுதி சக்கரம் இது எல்லாத்தையும் தேனால் பாலாலெல்லாம் அபிஷேகம் செய்கிறோம் இல்லையா அது அப்படியே பிரசாதமாக சாப்பிட்டோன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம இப்போது அபிஷேக பொருள்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இங்கே பால் இருக்குது தயிர் இருக்குது நெய் இருக்குது தேன் இருக்கு அப்புறம் வாழைப்பழத்தை நல்லா குழச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்க வாழைப்பழம் இருக்கு இந்த ஐந்து அபிஷேக பொருள்களும் பஞ்சபூதத்துக்கு இணையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால தான் இந்த பொருள்களை வச்சு நம்ம வீட்டில் எளிமையாக அபிஷேகம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணீருக்கு ஒப்பாக பால் சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால நம்ம முதல்ல பால் அபிஷேகம் செய்கிறோம் 
நீங்க வந்து எந்த சிலைக்கு செஞ்சாலும் வீட்டில் சிலை இல்லை சிவலிங்கம் அப்புறம் சால கிராமம் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த மெத்தட்லேயே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அபிஷேகம் செய்யும்போது நம்ம என்ன சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்கிறோமோ அந்த சுவாமியோட நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருந்தால் போதும் நமக்கு அதுக்காக தனியாக மந்திரம் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் இப்போது நம்ம சங் சங்காபிஷேகம் பண்ணுறோம் இல்லையா சால கிராமம் சங்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மகாவிஷ்ணுவுக்கும் மகாலட்சுமிக்கும் உரியது அதனால் வந்து ஓம் மகாவிஷ்ணுவே நமக அப்படின்னு சொல்லிட்டும் பண்ணலாம் பின்ன வந்து மகாலட்சுமியை நமக ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்ரீம் இது போன்ற மந்திரங்களை சுலபமான மந்திரங்களை நம்ம சொல்லினாலே போதும் இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து நான் பாலால அலசிட்டேன் இந்த ராஜகோமதி சக்கரம் சால கிராமம் எல்லாத்தையுமே அபிஷேகம் பண்ணியாச்சு ஒவ்வொரு அபிஷேகம் பண்ண பின்னாடியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணா நல்ல தண்ணியில அலசிக்கணும் அடுத்தது தயிரால் அபிஷேகம் செய்கிறேன் தயிர் எடுத்து அப்படியே ஊற்ற முடியாது அதனால் என்ன பண்ணும் நம்ம கையால் வந்து எல்லாம் பூசி விடணும் தயிர் பஞ்சபூதங்களில் நிலத்துக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இதையும் நல்ல தண்ணி வச்சு அலசிக்கோங்க அடுத்தது நெய்யால் அபிஷேகம் செய்ய போகிறேன் நெய்யை பார்த்திங்கன்னா நெருப்புக்கு நிகராக பஞ்சபூதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போது நெய் அபிஷேகம் பண்ணிக்கலாம் நெய் ஃபுல்லாக சங்கெல்லாம் பூசிக்கோங்க சால கிராமத்துலேயும் பூசிக்கணும் நல்லா இதை அலசிக்கலாம் ஆனால் கையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிசு பிசுன்னு இருக்கும் பக்கத்தில் ஏதாவது நீங்கள் பேப்பர் வச்சுக்கணும் இது மாதிரி பேப்பர் வச்சு தொடச்சிக்கிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அடுத்தது தேன் அபிஷேகம் செய்ய போகிறேன் தேன் வந்து ஆகாயத்துக்கு நிகராக பஞ்சபூதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போது தேன் அபிஷேகம் அதற்கடுத்தது வாழைப்பழம் அதாவது பஞ்சாமிரத்துலேயும் பண்ணலாம் நம்ம வந்து தேனெல்லாம் தனியாக பண்ணிட்டோம்ல அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் பழம் மட்டுமே இதில் சேர்த்துருக்கேன் அதில் சக்கரை வெண்ணா கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த அபிஷேகத்தட்டில் வாழைப்பழமெல்லாம் அப்படியே நிற்கும் அதை கையால் நல்லா தள்ளி விட்டுக்கலாம் நீங்கள்லாம் நினைப்பீங்க சால கிராமம் சங்கெல்லாம் வச்சா தினமுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா இந்த அவசர காலத்தில் வந்து ஓடிட்டே இருக்கோம் நாங்கள் உட்காந்து அபிஷேகம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நாளும் கிழமையுமா செஞ்சா போதுங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பங்குனி உத்தரம் பங்குனி உத்தரம் வந்து ரொம்பவே சிறப்பு ராமர் சீதைக்கு திருமணம் நடந்த நாள் சிவபெருமான் பார்வதிக்கு திருமணம் நடந்த நாள் அப்புறம் முருகன் தெய்வானைக்கு திருமணம் நடந்த நாள் அப்புறம் மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமிக்கு திருமணம் நடந்த நாள் எல்லாருக்குமே திருமணம் நடந்த நாள் பங்குனி உத்திர தண்ணிக்கு திருமணமாகாத பெண்களாகட்டும் ஆணாகட்டும் முருகன்கிட்ட நம்ம சிவபெருமான் கிட்ட இந்த மாதிரி ஜோடி ஜோடியாக இருக்கிறாங்களே அந்த கடவுள்கிட்ட போய் வேண்டிக்கணும் நல்லா சீக்கிரத்தில் திருமணமாகணும் நல்ல கணவன் அமையணும் நல்ல மனைவி அமையணும்னு வேண்டிக்கிட்டாங்கன்னா 
நிச்சயமாக சீக்கிரத்துல நல்ல வரன் அமையும்ன்றது ஐதீகம் சரி எப்பெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணலாம்னா அவங்களுக்கு இந்த பௌர்ணமி நாள்கள்ல அபிஷேகம் பண்ணலாம் இல்ல விசேஷ நாள்கள்ல அபிஷேகம் செய்யலாம் இப்ப பிரதோஷ நாளெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிவலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் செஞ்சா ரொம்ப நல்லது ருத்ரா அபிஷேகம் செஞ்சா ரொம்பவே சிறப்பு இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிசு பிசுன்னு இருக்கு இல்லையா அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டியது இப்போ நம்ம அந்த கட்டாயம் செய்யக்கூடிய பொருள்கள் இது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய அபிஷேகம் செய்வது வந்து நம்ம விருப்பம்தான் இந்த ரொம்ப மனமுள்ள பொருள்கள் எல்லாம் வச்சு நம்ம தேய்ச்ச அபிஷேகம் இந்த மஞ்சள் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா இந்த பிசு பிசு எல்லாம் போயிரும் சந்தனம் அபிஷேகம் அதிசயம் இருக்கு இப்போ இந்த சங்கால நான் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல இது சங்கால தான் நம்ம அபிஷேகம் பண்ணணுமா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது அவசியம் கிடையாது என்கிட்ட இருந்ததுனால நான் செய்யறேன் இப்போ சுவாமி சிலைக்கு மகாவிஷ்ணுக்கெல்லாம் நீங்க சிலை இருந்ததுன்னா அபிஷேகம் பண்ணணும்னா சங்கால நீங்க அபிஷேகம் பண்ணினா ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அடுத்தது நம்ம இன்னும் ஆகர்ஷண சக்தி கொண்டு வரணும் இல்லையா அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவாமி திலகம் பவுடர் இருக்கு இல்லையா விஹா டாட் ஆன்லைனில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம்ல அதால் வச்சு அபிஷேகம் பண்ணுறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனித்தனியாக பொதுவாக பச்சை கற்பூரம் இந்த மஞ்சள் சந்தனம் அதெல்லாம் வச்சு அபிஷேகம் பண்ணுவாங்கள அது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இதிலேயே சேர்த்துருக்கேன் இந்த இந்த சுவாமி திலகம் பவுடரில் ஏலக்காய் ஜவ்வாது இது போன்ற எல்லா சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவேன் சந்தனம் அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் நல்ல மனமாக இருக்கும் இது என்கிட்ட வாங்கினவங்க எத்தனை பேருமே அது பார்சல் பிரிக்கும் போதே நல்ல மனமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது அந்த சுவாமி திலக பவுடரை வச்சு நான் அபிஷேகம் பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ணும்போதே உங்களால் பக்கத்தில் உட்கார முடியாது அவ்வளோ நல்ல ஒரு ஆகர்ஷண சக்தி இருக்கும் அது நீங்களே உணரலாம் ஏன்னா பச்சை கற்பூரம்ல நல்ல ஒரு ஆகர்ஷண சக்தி இருக்குது இல்லையா ஜவ்வாது ஒரிஜினல் ஜவ்வாது நம்ம திருப்பதி பெருமாளுக்கு பயன்படுத்துவோம் இல்லையா ஜவ்வாது அந்த ஜவ்வாது ஒரிஜினல் ஜவ்வாது தான் நான் இதில் பயன்படுத்துகிறேன் பச்சை கற்பூரம் ஆகட்டும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் அதுதான் உங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கிறது அதுதான் கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது கங்காஜலம் சொன்னேன் இல்லையா பாருங்கள் அதில் துளசி போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா மகாவிஷ்ணுவே சொல்லியிருக்காரு இந்த துளசி இல்லாத பூஜை வந்து எனக்கு செய்தும் பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சால கிராமம் நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ணோன்னா கட்டாயம் துளசி வந்து நம்ம வச்சாகணும் சால கிராமம் மேலே ஒரே ஒரு இலையாவது வச்சாகணும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு துளசி தீர்த்தத்தில் கடைசியில் நான் வந்து இது அபிஷேகம் பண்ணுறேன் இந்த அபிஷேகம் பண்ண துளசி இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம தூக்கி போடக்கூடாது நம்ம எல்லாரும் பிரசாதமாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்புறம் சுத்தமாக சுவாமிக்குன்னு ஒரு துணி வச்சுருப்போம் இல்லையா அதில் வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இன்னும் பழிச்சுன்னு ஆயிடுச்சுல்ல இந்த நெய் போட்டதுக்கு அடையாளம் எல்லாம் எல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு அடுத்தது நம்ம சுவாமி திலக பவுடரில் கொஞ்சம் கங்காஜலம் ஊற்றுறேன் நான் ஊற்றிட்டு எல்லாத்துக்கும் திலகம் வைக்கணும் இல்லையா அதனால் இப்போது நம்ம சங்கு பாருங்கள் குங்குமம் எல்லாம் வச்சுட்டோம் சந்தனம் குங்குமம் வச்சுட்டோம் இல்லையா இதை வந்து மகாவிஷ்ணுவிட்ட நான் பிரதிஷ்டை பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த சங்கை வந்து நம்ம வி மகாவிஷ்ணுவுக்கு ரங்கநாதருக்கு அவர் முன்னாடி தான் பிரதிஷ்டை பண்ண போகிறேன் இந்த மகாவிஷ்ணு ரங்கநாதர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் எப்படி இருப்பாரோ அதே மாதிரி இருப்பார் இதை நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இது வந்துருச்சு இப்போது அப்லோடு பண்ண போகிற கூடிய சீக்கிரத்தில் வாங்குறவங்க வாங்கிக்கலாம் இங்கே துளசி மணி மாலை போட்டிருக்கேன் காரணம் என்னென்னா துளசி இலைகள் இல்லாதவங்க துளசி செடி வீட்டில் இல்லைன்னா இந்த துளசி மணி மாலை பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் துளசி துளசி மணி மாலை பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா துளசி மாடம் வச்சுருக்கேன் அது வந்து வெள்ளியில் செஞ்சு அது 
கோல்ட் பிளேட் பண்ணியிருக்கு பக்கத்துலேயே பாருங்கள் துளசி மாடம் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து பச்சையாக இருக்கிற செடி வந்து கொண்டு வந்து வைக்க முடியாது இல்லையா அதனால் நம்ம எப்போவுமே கடவுளை கும்பிட்றது இந்த சங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சங்கு சால கிராமம் எல்லாம் இந்த சிம்பாலிக்கும் ஐடல் சிம்பாலிக்கும் பாங்க இல்லையா அது மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ராமானுஜர் கோவிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரங்கநாதர் கால் கிட்ட உட்காந்துருப்பார் மகாவிஷ்ணு பாதத்துக்கிட்ட நான் ஏற்கனவே ஒரு எபிசோடில் சொல்லியிருக்கேன் இவர் அடிக்கடி எனக்கு கனவுல வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அவரை வாங்கி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் மகாவிஷ்ணு முன்னாடி நான் சங்கு பிரதிஷ்டை பண்ணுறேன் நிறைய பேர் வந்து சங்கு பிரதிஷ்டை பண்ணுறது எப்படின்னு கேட்குறீங்க இப்போ நான் சுவாமியை பார்க்குற மாதிரி இந்த தலைப்பகுதி இருக்கணும் கூறுப்பகுதி நம்மளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு கங்கா ஜலம் விட போகிறேன் கொஞ்சம் துளசியில் மேலே வைக்கிறேன் ரொம்ப நாளாக எல்லாருமே சங்கு தீபம் பற்றி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க அந்த சங்கு தீபம் தான் இது இதில் வந்து உங்களுக்கு நெய் தீபம் இருக்கு இல்லையா நம்ம கிட்டே இருக்கு இல்லையா வீகாவில் அந்த நெய் நெய் தீபம் பாருங்கள் இங்கே வச்சுருக்கேன் அது வச்சுருக்கேன் இது ஆண் பெண் சங்கு இது ரெண்டு சங்கு தான் நம்ம ஏற்றணும் ஒன்று வலம்புரி இன்னொன்று வந்து இடம்புரி இது வந்து பிராஸில் செஞ்சு அதில் வந்து கோல்டு கோட் கொடுத்துருக்கு ரெண்டு பக்கம் நீங்கள் வச்சு ஏற்றிக்கலாம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வீகாலே இது அப்லோடு பண்ண போகிறேன் பா வாங்கலாம் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் டைகர் சங்கு வைக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம சாதாரண சங்கு வெள்ளை சங்கு நான் கூட என் வீட்டுக்கார்ட்ட கிண்டில் அடிச்சுட்டு இருந்தேன் இது அவர் இது நானுன்னு சொல்லிட்டு கிண்டில் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் கரு கருப்பு வெள்ளைன்னு அந்த மாதிரி கருப்பு வெள்ளை சங்கு டைகர் சங்கு ஒன்று இந்த சங்கு ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதுலேயும் கங்கா ஜலம் விடுறேன் எதுக்காக இங்கே வச்சுருக்கேன்னா நம்ம புதுசாக பார்த்திங்கன்னா வரவு நீங்கள் புது சுவாமி சிலையை பாருங்கள் அசந்து போயிடுவீங்க இங்கே நம்ம திருப்பதி பாலாஜி அப்படியே அச்சு அசல் திருப்பதியில் எப்படி போ இருப்பாரோ அதே மாதிரி இருப்பார் அது நீங்கள் வீகா டாட் ஆன்லைனில் பார்க்கலாம் அவ்வளோ அழகாக இருப்பார் திவ்யமாக இருப்பார் பக்கத்தில் மகாலட்சுமி தாயார் புதுசாக நான் செலவு பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க அவங்களும் புதுசாக சிலை எனக்கு சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இதுலேயும் துளசி இலைகள் போடுறேன் இன்னொரு புது சிலை வந்திருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருப்பார் இதுவும் நம்ம வீகா டாட் ஆன்லைனில் இப்போது அப்லோடு பண்ண போகிறேன் இந்த சிலையும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட வெள்ளருக்கு இருக்குது பாருங்கள் வெள்ளருக்கு கூட அப்லோடு பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஷிரடி பாபாவை சீக்கிரத்தில் மெட்டலில் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப திவ்யமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஷிரடி பாபாவையும் சீக்கிரத்தில் நான் அப்லோடு பண்ண போகிறேன் அதற்கடுத்தது பாருங்கள் சிவலிங்கத்தை பீடத்தில் நாக பீடத்தில் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கேன் இதை விட ரொம்ப பிரமாதமாக அஞ்சு தலை நாகத்து கீழே சிவலிங்கம் இருக்கிற மாதிரி சீக்கிரத்தில் நம்ம வீகா டாட் ஆன்லைனில் அப்லோடு பண்ண போகிறேன் அடுத்தது நந்தி இங்கே நேராக இருக்கார் இப்போ சிவலிங்கத்துக்கு எப்படி அபிஷேகம் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க நம்ம இப்போ எப்படி அபிஷேகம் செஞ்சோம்னா அதே மாதிரி தான் செய்யணும் அதில் உங்களுக்கு கடைசியில் துளசிக்கு பதிலாக ருத்ராட்சம் இருக்கு இல்லையா ஒன்றா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அது தண்ணியில் போட்டு கடைசியில் அந்த ருத்ராட்சத்தோடு சேர்ந்து அபிஷேகம் பண்ணும் சிவலிங்கத்தில் இங்கே பாருங்கள் சிவன் குடும்பம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி ருத்ராட்சம் வச்சுருக்கேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட அமதிஸ்ட் ஸ்டோன் கேட்குறீங்க கூடிய சீக்கிரத்தில் வரப்போகுது அது அப்புறம் இந்த ஸ்ரீ சக்கரம் கேட்டிங் இல்லையா மகாமேரு இந்த மகாமேரு வீகா டாட் ஆன்லைனில் போட்டாச்சு அதை நீங்கள் போய் பார்க்கலாங்க இது பஞ்சாயத்தனை செட் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இதுக்கும் ஏற்பாடு செய்கிறேன் இதை பற்றி பிறகு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்புறம் பதினோரு பொருள்கள் சொன்னீங்கல்ல அதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு கோமதி சக்கரம் ஏலக்கா கிராம்பு குட்டி சங்கு வச்சுருக்கேன் பாக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம லகு நாரியல் கருமஞ்சள் மற்ற பூஜை பொருள் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அதில் சோழி சோழி நம்ம வீகா டாட் ஆன்லைனில் இப்போ புதுசாக சேர்த்துருக்கேன் சோழி வச்சுருக்கேன் அதையும் பார்க்கலாம் நீங்கள் இங்கே தட்டிலையும் பார்த்திங்கன்னா தேன் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஜவ்வாது புணுகு இது பார்த்திங்கன்னா புதுசாக இது வந்து ஏகாஷி நாரியல்னு வாங்க இது ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷமாக வச்சுருக்கேன் அப்படியே இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் ஏகாஷி நாரியல்ன்றது ஒரே ஒரு கண்ணுடைய தேங்காய் இதுவும் வந்து பூஜைக்கு ரொம்ப சிறப்பு நம்ம வீகா டாட் ஆன்லைனில் கூடிய சீக்கிரத்தில் இதையும் நான் தரேன் உங்களுக்கு இது எப்போவுமே என்னுடைய தட்டில் பூஜை அறையில் இருக்கும் தேன் இது போன்ற பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கும் இன்னொன்று புது பொருள் நம்ம பூஜை அறையில் சேர்த்துருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் சங்கு மகாவிஷ்ணு சங்கு பிராஸில் செஞ்ச ஆன்டிக் பீஸ் இது மகாவிஷ்ணுடைய அவதாரங்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வச்சு இந்த சங்கு மெட்டல் மெட்டல் சங்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப திவ்யமாக இருக
அடுத்தது சாலகிராமம் ரொம்ப அதிசயம் சொன்னேன் இல்லையா இப்ப பாருங்க அந்த அதிசயத்தை நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சாலகிராமம் பாருங்க ரொம்ப அதிசயமான சாலகிராமம் இது வந்து வந்ததுல பார்த்து என் வீட்டுக்காரி என்கிட்ட உடனே இது வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணுன்னு கொடுத்துருந்தாரு நான் பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சிருந்தேன் இப்பதான் உங்க முன்னாடி அபிஷேகம் பண்ணி மறுபடியும் இதுல என்ன அதிசயம்ன்றது இப்ப உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் இந்த சால கிராமத்தை நான் இப்போ உங்களுக்கு கண் மூக்கெல்லாம் வரைஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அது எதால் வரைய போகிறேன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு காவி இருந்துச்சுன்னா காவி இல்லாட்டி சந்தனத்தில் வரையலாம் அப்படி இல்லைன்னா எல்லாத்த விட சிறந்ததுங்க ரொம்ப நல்ல மனமாக இருக்கும் இது வந்து அஸ்வகந்த சந்தன சூரணம்னு பேர் இந்த சூரணத்தை இனிமேல் தான் வி ஹாட் ஆட் ஆன்லைனில் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் மனோன்னா மனோ அப்படி ஒரு மனமாக இருக்கும் இந்த உருண்டைகளை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அப்படி கரைச்சோன்னா இந்த மாதிரி ஆயிரும் ரொம்ப மனமாக இருக்கும் நம்மளும் வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் சால கிராமத்தை நான் அதிசயமாக இருக்கும்னு சொன்னேன்ல ஏற்கனவே அங்கே கண்ணெல்லாம் இருந்தது கண் மூக்கு வாயெல்லாம் இருந்தது அது மேலே நான் வரைஞ்சிருக்கேன் அதுதான் அதிசயமே இந்த மாதிரி எல்லா சால கிராம கல்லையும் இருக்குமா அப்படி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உற்று பார்த்தோம்னா இருக்கும் அது நம்ம பார்த்து அந்த மாதிரி வடிவமைச்சுக்கணும் இந்த சால கிராமத்தை எல்லாருமே வைக்கலாமான்னு கேட்குறீங்க எல்லாருமே பிரதிஷ்டை பண்ணலாம் ஆனால் சுத்தமாக இருக்கணும் தனி பூஜை அறையை இருந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டப்பா ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி சுவாமிக்குன்னே அது தனியாக பித்தளையில் இல்லாட்டி காப்பரில் வாங்கிக்கணும் அதில் வந்து வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம பூஜை பண்ணுறப்ப மட்டும் திறந்துக்கிட்டு மற்ற நேரத்தில் மூடி வச்சிடணும் ஏன்னா சால கிராம பிரதிஷ்ட பண்ணா வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்காக சொன்னேன் இப்போ சால கிராமத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு குட்டியை பிரதிஷ்டை பண்றேன் பாருங்க சால கிராமத்தை பாருங்க பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே மகாவிஷ்ணுவே வந்து உட்கார்ந்த மாதிரி இருக்கு பக்கத்திலேயே ராஜகோமதி சக்கரம் வச்சிருக்கேன் துளசியும் வச்சாச்சு இப்போ சங்கு தீபம் ஏற்றி காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா பங்குனி உத்தரவுன்றனால இன்றைக்கி பாயசம் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ எல்லா சுவாமிக்குமே இன்றைக்கி திருக்கல்யாணம் அதனால் வந்து நம்ம எல்லா சுவாமிக்குமே பூஜை பண்ணலாம் சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிடலாம் வெத்தலை பாக்கு எல்லாம் வைக்கணும் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக இப்போ செஞ்சு காமிக்கிறேன் நான் வந்து சாயந்தரம் இன்னொரு முறை பூஜை செய்வேன் நம்ம எப்போவுமே ஆரத்தி காமிக்கும் போது இல்லை நைவேத்தியம் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மணி அடிச்சு தான் ஆரத்தி காமிக்கணும் நைவேத்தியம் பண்ணணும் நான் இப்போ உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் பெல் போட்டு அதனால் ஆரத்தி காமிச்சேன் சரி இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப நாள் சந்தேகம் அபிஷேகம் சரி வீட்டில் எளிமையான முறையில் எப்படி செய்யணுன்றது கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா இதுதான் முறை இந்த முறைப்படியே எல்லா சுவாமிக்கும் அபிஷேகம் பண்ணலாம் சின்ன வித்தியாசம் மட்டும் சொன்னேன் நான் சிவனுக்கெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணும்போது வில்வம் இலை போட்டு பண்ணலாம் இந்த மகாவிஷ்ணுவுக்கு அர்ச்சனை செய்யும்போது துளசி இலை போட்டு பண்ணலாம் சிவபெருமானுக்கு ருத்ராட்சம் இருக்கு இல்லையா அது போட்டும் அபிஷேகம் பண்ணலாம் நம்ம இவருக்கு மகாவிஷ்ணுவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சங்கால அபிஷேகம் செய்யலாம் இவ்வளவுதான் வித்தியாசமே ஒழிய மற்றபடி எல்லாம் ரொம்ப சுலபம் திருமணம் தள்ளி போகிற ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் அவங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் திருமணம் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பங்குனி உத்திர நாளில் நான் வேண்டிக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை கூடிய சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்